মধ্যরাতের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস রাতে ইকুয়েডর খেলবে সেনেগালের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ ছিটকে পড়া কাতার এবং কক্সবাজারে চার দিনের ম্যাচে ভারত এ দলের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এ দল বোলিং দাপটে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে স্বাগতিকরা বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অমরিনাথ সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ে খুশি ব্রাজিল কোচ তিতে তবে নেইমার দলে থাকলে ম্যাচ জয়টা আরও সহজ হতো বলে মনে করেন এই কোচ এদিকে ম্যাচ জয়ের নায়ক ক্যাসিমিরও মনে করেন দিন দিন শেষে গোল নয় ম্যাচ জয়ে অবদান রাখতে পারাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নেমারকে ছাড়া এটা আমাদের প্রথম কোন ম্যাচ আজকের ম্যাচের তারকা নিঃসন্দেহে ক্যাসেমিরো কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না ব্রাজিল নিজেদের তারকা নিজেরাই তৈরি করে এটা ঠিক নেইমার দলের অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আর তার অভাব আমরা ম্যাচে অনুভব করেছি আশা করি অন্যরাও একদিন তার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে আমার মনে হয় দিন শেষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুধু গোল নয় ম্যাচ জয়ে অবদান কতটুকু সেটা আমরা যখন জিতি তখন সবাই একসঙ্গে জিতি যখন হারি সবাই একসঙ্গে হারি তাই আমার মনে হয় কে ম্যাচে আছে নেই বা কারা খেলছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ম্যাচটা জেতা কোন অঘটন নয় দুই ম্যাচ জিতে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল ইঞ্জুরির কারণে নেইমার না থাকার প্রভাব মাঠে স্পষ্ট থাকলেও বাকিরা তা পুষিয়ে নেয়ায় উচ্ছ্বসিত সেলেসাও ভক্তরা সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি ফিরেছেন ব্রাজিল ভক্তরা কাতারের নাইন সেভেন ফোর স্টেডিয়াম থেকে আরও জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল নেইমারবিহীন দলটাকে হতাশ করেনি নাইন সেভেন ফোর সুইজারল্যান্ড কঠিন পরীক্ষা নিয়েছে ব্রাজিলের তবে শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হেসেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা মাঠে অভাব স্পষ্ট ছিল ব্রাজিলের পোস্টার বয়ের তবে একটা দল হিসেবে পারফরমেন্স করে তারা ঠিকই জয় তুলে নিয়েছে আর তাই ম্যাচ শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেই বাড়ি ফিরেছেন ভক্তরা গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচটাই যেটা ক্যামেরনের বিপক্ষে নামবে ব্রাজিল সেই ম্যাচেও নেইমারকে পাবে না সেলে সাউরা সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে এই জয়ের মধ্য দিয়ে নেইমার <laughs> একবার তো মনে হয়েছে যে নেমার থাকলে একটু ভালো হতো কিন্তু পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নেমার ছাড়াও এই দলটা যথেষ্ট গোছানো টিভিতে এক ধরনের ইম্প্রেশন পাওয়া যায় আর যখন মাঠে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয়ে উল্লাসে আত্মহারা ব্রাজিল সমর্থকরা ম্যাচ শেষ হতেই মিছিল আর ভুবু জেলার শব্দে প্রকম্পিত হয় পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সমর্থকদের আশা বিশ বছরের খরা কাটিয়ে এবার 
বহু আরাধ্য হেক্সামিশন সফল হবে ম্যাচের শেষ বাসি বাজতেই এই উল্লাস আর গগন বিদারী চিৎকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল মাঠে এর সঙ্গেই যেন বুকের উপর চেপে বসা পাহাড় সমান চাপ সরে গেল মাঠ ভর্তি সমর্থকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাতিল ভিনসিউসের গোল এরপর বিরাশি মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিল কোনো গোল করতে না পারাই চিন্তা ভর করেছিল সমর্থকদের মাঝে কিন্তু বিশ্বাস হারাননি প্রিয় দলের উপর থেকে সুইজারল্যান্ডকে হারানোই তাই স্বস্তি নিয়েই ঘরে ফিরছেন তারা দলটার উপর তাই অনেক প্রত্যাশা সমর্থকদের আশা ইঞ্জুরি কাটিয়ে দ্রুতই মাঠে ফিরবেন নেইমার সঙ্গে পূরণ হবে নেইমার না থাকাতে আমরা খুবই হতাশ ছিলাম যে কি হয় কি হয় তারপর আমাদের বাকি যে আমাদের যে ম্যান ছিল ওদের প্রতি আমাদের খুবই ভরসা ছিল যে ওরা কিছু ভালো কিছু একটা করতে পারবে সার্বেন্টিনা আর্জেন্টিনা অনেক কিছুই আছে দিন শেষে তাদের দেখেন ফার্স্ট রাউন্ড ব্রাজিল আজকে তারা বলে যে নেইমার নাই আজকে ব্রাজিল হেরে যাবে কিন্তু ব্রাজিল টিম যে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে তারা খেলে সেটা আজকে আবারও প্রমাণিত গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে নক আউট পর্বে সেলেসাউরা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জয়রথের সঙ্গে প্রতি ম্যাচেই বাংলাদেশে দলটির সমর্থকদের উদযাপনও পাচ্ছে নতুন মাত্রা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা সুইজারল্যান্ডকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে ব্রাজিলের বিশ্বকাপে নক আউট পর্ব নিশ্চিত হওয়ায় সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধ ভাঙা জয়ের পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় বের করা হয় আনন্দ র্যালি ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি ব্রাজিলের হবে বলে আসা সমর্থকদের প্রিয় দলের জয়ে উল্লাসে মাতোয়ারা সমর্থকেরা বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস চোখে মুখে সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় শুরু হয় ব্রাজিল সুইজারল্যান্ড ফুটবল ম্যাচ এর আগ থেকেই বড় পর্দায় খেলা দেখতে জড়ো হন ফুটবল প্রেমীরা প্রথমার্ধে কোনো দলই কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা না পাওয়ায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দেখা দেয় সমর্থকদের মাঝে দ্বিতীয়ার্ধের বিরাশি মিনিটে সুইজারল্যান্ডের জালে বল জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা আতসবাজির ঝলমলে আলো ঢাকদোল আর বাসির আওয়াজে আনন্দ উৎসবে পরিণত হয় পুরো এলাকা বিশ্বকাপের নক আউট পর্ব নিশ্চিত হওয়ায় খুশি ভক্ত সমর্থকরা পরে ব্রাজিলের ভক্ত সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে র্যালি বের করে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি ব্রাজিলের হবে বলে আশাবাদী সমর্থকরা সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ উরুগুয়ের বিপক্ষে জিতে বিশ্বকাপের নক আউট পর্ব নিশ্চিত করায় খুশি পর্তুগাল সমর্থকরা এ জয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন সেলেকাও ভক্তরা অন্যদিকে এক রাশ হতাশা নিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়েন উরুগুয়ের ভক্তরা তাদের আশা শেষ ম্যাচ জিতে আসরের শীর্ষ ষোলোই উঠবে সুয়ারেজরা আইকনিক স্টেডিয়াম থেকে একদিকে হাসিমুখে বের হচ্ছে পর্তুগাল ভক্তরা অন্যদিকে বিষাদের মূর্ছনা উরুগের সমর্থকদের চোখে মুখে সুয়ারেজের উরুগেকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে উঠে গেছে রোনালদোর পর্তুগাল প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও সেলেকাউদের এমন জয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুনছেন পর্তুগিজ সমর্থকরা ছোট থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রতি আমার অন্যরকম ভালোবাসা কাজ করে দু থেকে প্রতি বিশ্বকাপ আমি দেখেছি আশা করি আমরা একদিন বিশ্বকাপ জিতব আর হতে পারে এই বিশ্বকাপই অন্যদিকে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে প্রথম ম্যাচে ড্র করায় এখনো কিছুটা স্বপ্ন টিকে আছে নক আউট পর্বে ওঠার তাই পর্তুগালের বিপক্ষে হারের পরও আশা ছাড়ছে না ভক্তরা খারাপ লাগছে ম্যাচটা হেরে যাওয়াতে উরুগুয়ে দলকে এভাবে হেরে যেতে দেখলে মনটাই খারাপ হয়ে যায় নক আউটে উঠতে হলে পরের ম্যাচে জিততে হবে উরুগুয়েকে সেক্ষেত্রে ঘানার হারের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে লা সেলেস তাদের কাতারের
throughout the lifetime so even in the atlas map uh, palestine is not recognized as a country so we want freedom for palestine kotha bolchilam ekti palestine group er shonge tara hocche ashole nijeder proti je tader proti je onnay obichar kora hocche seta janan deyar jonno bishwo kapper boro moncho ta ke beche niyechen ekhane hoyto ba 32 ti desh ongsho niyeche kintu bishwer bibhinno pranto theke bibhinno dhoroner manush esheche tader sokoleri jana uchit je palestine er proti ki dhoroner onnay obichar विपक्षे शुरूम करते हैं स्वागतिक बैटर सैनी और मुकेश तांडवे दलियों तेष्टी रान छयट हरएंगश बैठाते कि जय शांत मत जतियों दल ব্যর্থ হয়েছেন মুমিনুল ও মিঠুনের মতো অভিজ্ঞরাও একাই লড়াই চালিয়েছেন মুস্তাফিক হোসেন সৈকত তার তেষট্টি রানের ইনিংসে মান বাঁচে স্বাগতিককে তবে সৌরভের স্পিনে বেশি দূর এগোতে পারেননি টেলেন্ডাররা মাত্র একশো বারো রানে অল আউট হয় বাংলাদেশ এক ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসবে ভারত জাতীয় দল কোহলি রোহিতদের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজ শুরু চার ডিসেম্বর আর দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজ শুরু হবে চোদ্দ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ফুটবলের সৌন্দর্য উপভোগে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসছেন কাতারে ফুটবলের উন্মাদনায় মেতে ওঠার পাশাপাশি মরুর জাহাজ খ্যাত উটে চড়ে চমৎকার সময় কাটছে পর্যটকদের উটের পিঠে উঠে ছবি তোলা মরুর বুকে ঘুরে বেড়ানো বেশ উপভোগ করছেন তারা তবে একসঙ্গে অসংখ্য পর্যটক কাতারে আসায় হিমশিম খেতে হচ্ছে উটের মালিকদের তারপরেও বিশ্বকাপের সফল আয়োজনে সব প্রতিবন্ধকতা মেনে নিচ্ছেন তারা পর্যটকদের সন্তুষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে থেকে একটু দূরে মরুর জাহাজ খ্যাত এই উটগুলো এখন বিশ্বকাপে পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ মরুর বুকে হচ্ছে প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিদিন হাজার হাজার সমর্থক পা রাখছেন কাতারে মাঝে ফুটবলের রোমাঞ্চ উপভোগের পাশাপাশি ঘুরে দেখছেন দেশটির ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো উদ্বোধনী আয়োজন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত চমকের পর চমক দিয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি আয়োজকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই উটগুলো অবিরাম সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকাপ দেখতে আসার সমর্থক ও পর্যটকদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পর্যটকদের আনাগোনায় মুখর থাকে মরুভূমি উটের ওপর বসে চার দিক ঘুরে দেখার পাশাপাশি সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন সমর্থকরা এ জন্য এক ভিন্ন রোমাঞ্চ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা পর্যটকদের বয়ে বেড়াচ্ছে উটগুলো আমরা চেষ্টা করছি ওদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে কিন্তু অনেক সময় তা সম্ভব হয় না তারপরও আমরা খুশি মরুর বুকে উটের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসে সবার কাছ থেকে আমরা ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি এটাই আমাদের স্বস্তি দিচ্ছে সেবা দিতে গিয়ে অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে উটগুলো অবুজ প্রাণীগুলো সে সময় ক্লান্তিতে বসে পড়ে মাটিতে পর্যটকদের চাহিদার কারণে বিশ্রাম দেওয়াও অনেক সময় সম্ভব হয় না তারপরেও যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন উটের মালিকরা আমি জীবনে প্রথমবার উটের উপরে ওঠার সুযোগ পেয়েছি এটা সত্যি অসাধারণ অনুভূতি কাতার আমাদের মুগ্ধ করেছে মরুর 
উড়োজাহাজ উট আরবের জনসাধারণের প্রিয় এই প্রাণীটি এখন ইউরোপ সহ বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা পর্যটকদের কাছেও প্রধান আকর্ষণ বিশ্বকাপে কাতারের নানা দিক নিয়ে সমালোচনায় মেতে ওঠা ইউরোপ অন্তত কাতারের আতিথ্যতায় মুগ্ধ এটাই স্বস্তি এই উটের মালিকদের বিশ্বকাপ শুরু হলেও সেই উন্মাদনা নেই লেবাননে দেশটির অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে স্থানীয় সমর্থকরা উপভোগ করতে পারছেন না ম্যাচগুলো বিশ্বকাপ ঘিরে জমে ওঠে নেই বাজার ব্যবস্থা ফলে হতাশ সেখানকার ফুটবল ভক্তরা ছোট ছোট দোকান কোন দোকানে ঝুলছে পতাকা কোন দোকানে নেই কোন ক্রেতা একটি ছোট ভ্যানের ওপর বিভিন্ন দেশের পতাকা পোস্টার মাথায় পড়ার টুপি সহ আরো কত কি কিন্তু গুটি কয়েক ক্রেতার দেখা মেলে সারা দিনে চিত্রটি লেবাননের দেশটিতে বিশ্বকাপের উন্মাদনা উপভোগে নানা আয়োজন থাকলেও এবারে যেন একেবারে শুনশান বড় কোনো আয়োজনের বালাই নেই লেবাননের ফুটবল প্রেমী সমর্থকদের মাঝে সত্তর বছর বয়সে মৌস্তফা নাজি গেল চল্লিশ বছর ধরে যিনি বিভিন্ন দেশের পতাকা বিক্রি করে আসছেন বিশ্বকাপ ঘিরে যার ব্যবসা জমে উঠত সেখানেও এবার নেই ক্রেতাদের নিয়মিত আনাগোনা এখানকার মানুষের আর্থিক অবস্থা একবারেই সচ্ছল না দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি মানুষের খাবার কেনারই টাকা নেই কিভাবে পতাকা কিনবে টিভিতে খেলা দেখার জন্য ক্যাফেগুলোতে ফি দিতে হয় কিন্তু সেই অবস্থাও মানুষের নেই বিশ্বকাপের এই উন্মাদনায় আমরা সামিল হতে পারছি না খুবই দুঃখজনক আমাদের জন্য এই বিষয়টি রেস্তোরাগুলোতেও নেই চোখে পড়ার মতো আয়োজন বিশ্বকাপ ঘিরে বিভিন্ন স্থানে বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন রেস্টুরেন্টে বিনামূল্যে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা স্পোর্টস স্মারকের উপস্থিতি এসবের সবই আগের আসরগুলোতে দেখা গেলেও এবার সে আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ফলে ফুটবলের উন্মাদনা থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে হতাশ সমর্থকরা লেবাননে হাতে গোনা কয়েকটি রেস্টুরেন্টে বড় স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার আয়োজন করা হলেও সেখানে গুনতে হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত ইউএস ডলার যা বহন করা স্থানীয়দের জন্য অসম্ভব প্রায় আগের মতো কিছুই নেই লেবাননের এমন অবস্থা বিশ্বকাপেও প্রভাব ফেলেছে এত চড়া মূল্য দিয়ে মানুষ রেস্টুরেন্টগুলোতে ম্যাচ দেখার অবস্থায় নেই লেবাননে ফুটবলের সংস্কৃতি থাকলেও দেশটির অর্থনৈতিক মন্দার কারণে থমকে গেছে সেই সংস্কৃতি চর্চা যার ফলে স্থানীয় ফুটবল সমর্থকদের মাঝে নেই কোনো বিশ্বকাপ উন্মাদনা তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পতাকা বিকৃত করার অভিযোগ করেছে ইরানের ফুটবল ফেডারেশন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটারে ইরানের বিকৃত পতাকার ছবি দেয় মার্কিন সরকার যেখানে তারা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতীকটি কেটে দেয় ইরানে চলমান নারী অধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করতে এমনটা করছে যুক্তরাষ্ট্র এতেই খেপে যায় ইরানের ফুটবল ফেডারেশন ফিফার কাছে মার্কিনদের বিরুদ্ধে পতাকা বিকৃতির আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে তারা যদিও পোস্টের চব্বিশ ঘন্টা পরে পতাকাটি পরিবর্তন করে দেয় ইউএস সরকার খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মধ্যরাতের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস রাতে এই কোয়েডার খেলবে সেনেগালের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ ছিটকে পড়া কাতার এবং কক্সবাজারে চার দিনের ম্যাচে ভারত এ দলের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এ দল ব্যাটারদের ব্যর্থতায় প্রথম ইনিংসে একশো বারো রানে অল আউট স্বাগতিকরা এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়ের